The new Aero Vorohori aircraft L39NG successfully passed difficult fatigue tests and five lifespan simulations at Czech Aerospace Research Center. Altogether, that means five times 5,000 flight hours in a high design loan spectrum, which was even increased in the fifth lifespan simulation. Prvním takovým úsekem pátého života bylo to, že jsme zaváděli sekvenci zatížení se takzvaně se zvýšeným poškozujícím účinkem. Ta se skládala pouze z akrobatických a bojových letů, takže ten letoun vlastně jakoby akumuloval rychleji, rychleji unavové poškození. Takže dá se říci, že dneska máme jakoby už pět životů letounů za sebou. The prototype is shown that the new L39NG is about three times more resistant than its legendary predecessor, the L39 Albatross. My říkáme, že máme 5000 hodin, ale je to pod výrazně tvrdším zatěžovacím spektrem, které je zhruba třikrát agresivnější než bylo spektrum, pro které byla stanovaná ta životnost pro staré 39 ky 4500 hodin. After we tested the five lifespans of the L39NG, we started running a complete non-destructive test of the aircraft's airframe. And after, we will continue with fatigue testing. Pokud víme, že ta konstrukce je zdravá, že se tam nevyskytují žádné kritické trhliny, tak byl by nesmysl tím tu zkoušku jednoduše ukončit. Tak Pokračujeme v zatěžování, čímž vlastně jsme schopni doložit ještě vyšší životnost, než je plánovaná. It is expected that we will start the sixth lifespan simulation and then proceed to a residual strength test with up to 120% of the limit load. After that, we will run a fatigue test on the landing gear. The landing gear is designed to be extremely resistant. Finally, we will cooperate with the Czech Technical University in Prague on airframe analysis. Vybereme několik kritických míst z letounu, které víme, že jsou kritická, vyřízneme z nich část konstrukce a na pracovišti ČVUT nám potom podrobně prohledají lomové plochy pod elektronovým mikroskopem.